ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബോർഡ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ബോർഡിൽ നിന്ന് താഴെ രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിനുള്ളിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് സിൽക്ക് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാറ്റിൻ വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് സിൽക്ക് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലോ ജോർജറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ അൻഗ്ര ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് തുന്നാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ട് സമയമെടുത്ത് സമാധാനത്തിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് കുടുങ്ങി പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ പെറ്റൽ കഴിയുമ്പോഴും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ ത്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഫിൽ ബാക്കി എല്ലാ ബാക്കി റെഡ് മാത്രം ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഫുൾ ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഗ്യാപ്പൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക 
അത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മളെ ഒരു ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പക്ഷെ ഓരോ ഫ്ലവറും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടു അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ വൺ അവർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഈ ബോർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓരോന്നിനും കെട്ടിട്ടെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും കെട്ടിയിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പെറ്റലിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റോൺ ചെയിൻ മുറിച്ചെടുക്കാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗവും പെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ അളന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് കത്രിക വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പ്ലെയർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഈ ചെയിൻ ബോളിന് എല്ലാ എല്ലാ ബീഡ്സും ഒരേ ലെ ഒരു വിടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യുണീ പീസായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോരോ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വൃത്തികേട് തന്നെയാണ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരേപോലത്തെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് കിട്ടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ വല്ല കത്രികയോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറുത്ത് എന്തെങ്കിലും വസ്തു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലവർ തുന്നുക എന്നുള്ള ഒരു പണി മാത്രമേ അതിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ്
ഇനി സ്റ്റോൺ ലേസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കുന്തൻ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുന്തൻ സ്റ്റോൺ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ നടുവിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോൺ ലേസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡിസൈന് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈന് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് കൗച്ചിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഗ്ലൂ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
ഒരു ഹെവി ബോർഡർ ലൈനാണ് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഗമ്മ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കാൻ കുഞ്ഞ് സൂചിയാണെങ്കിൽ നേരിയ സൂചി അതായത് നമ്മൾ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യ തുന്നുന്ന യൂസ് സോറി ബീഡ്സ് തുന്നുന്ന സൂചിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും അത് തുന്നിയെടുക്കാൻ ഇത് ഒട്ടും നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഇത് തുന്നിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈന് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം